نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھس پھسا ایمان نہیں دل کی رگوں میں اللہ رب العزت پر ایمان پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے لئے ضروری ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمِلُونَ خَبِيرٌ فرمایا گیا ہے مومنو تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یقین کی حد تک ہمارے اندر ہونا چاہیے ہم بھی ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ایمان کیسا ہے ہمارا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ قداب کے یہاں بھیجا تھا اور جب اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا پوچھا کہ کیا میں جھوٹا ہوں اور محمد سچے تو حضرت حبیب نے اس وقت ایمان کی اسی جرت کے ساتھ کہا تھا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی وہ انڈ کھا ایک پیر کٹ گیا پھر بھی انہوں نے کہا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرت مسلمہ کے جان میں جب تک جان کی وہ یہی کہتے رہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں مسلمہ تو جھوٹا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ایمان لانے والے اپنے ساتھی کی جب اس طرح سے شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے لشکر کشی کا حکم دے دیا ہماری ماں بہنیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ماں کو جب خبر ہوئی کہ تیرے تیرے لخت جگر کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے مسلمہ قذاب کے دربار میں تو ماں نے کیا کہا تھا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو پالا ہی اسی لیے تھا اللہ کے راستے میں شہادت قسم خدا کی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ صحیح مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جان کا نظرہ پیش کر کے اللہ کے ہاں رتبہ بلند حاصل کرنوں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا یقین ہو ایمان ہو غیر معمولی حمد کا حامل ہو دوسری چیز جو ہمارے لئے ضروری ہو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ آدنا محبت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عنسی نضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن وحدکم حتی اکونا حب علیہ میں والدہی و والدہی و الناس اجمعین ربہ البخاری حضرت عنس جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی والدین اس کی اولاد سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی عجیب ماحول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی جان کو چھوڑ کر کے ساری سیزن زیادہ میرے ندیگ محبوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے مکمل ہوگا فرمایا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو بخاری کی روایت ہے حضرت عمر تھوڑے دیر کے لیے غور کیا اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے ندیق میری جان سے زیادہ محبوب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت مشہور جملہ ہے اللہ آنیا عمر عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا اس سے پہلے خلل تھا ہمارے دل میں بیوی کی محبت ہے مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے کیریئر کی محبت ہے دنیا کی محبت ہے تجارت کی محبت ہے لمبی فیرست ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس ہے الارمنگ آیت قرآن مجید میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دو آپ پر جان و مال قربان قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالِ وَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَتُمْ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَائِكِنُ تَرْلَوْرَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّه تمہارا وہ تمہاری وہ تجارت جس کی کشاد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے تمہارا وہ گھر اور تمہارے محلات جو تمہیں بہت عزیز ہیں اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں اسٹرگل سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت دی دیتا ہم جب اس نکتے پر پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑا سیرت نگار عربی کا لکھتا ہے ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں آج ہمارے پاس بیوی کی محبت ہے مال کی محبت ہے اسباب کی محبت ہے کیریئر کی محبت ہے ہونا چاہیے لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو جائیں اس کے نیچے آ جائیں لڑنے نہ لگیں یا ایوہ اللہ دین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو اللہکم فائدہ روحم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بعض بیویاں تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے چوکر نہ رہو اللہ اس کے رسول کی
اللہ اس کے رسول کی محبت میں مال تعاون کرے اللہ اس کے رسول کی محبت میں تجارت تعاون کرے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہم کو بیگانہ کر دے اللہ کو بھلوا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے تو دوست اور ساتھیوں فرمایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے